legal studies and its importance in telugu language is the topic for discussion today this lecture is very important lecture in this lecture i will cover various aspects relating to significance of legal studies its prospectus syllabus various subjects what are the subjects uh, what are the subjects uploaded so far and uh, what subjects will are going to be uploaded in due course various uh, clarification of various doubts regarding the importance and greatness of our prestigious legal course ee roju nenu take up chese lecture general lecture idi ఈ లెక్చరు మన విద్యార్థులకి చాలా ముఖ్యమైన లెక్చరు ఇది మీరు చివరి వరకు వినండి వినడమే కాకుండా మన మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చెప్పి వినేటట్టు చేయండి ఈ లెక్చర్లో నేను మన లీగల్ స్టడీస్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్సే కాదు గ్రేట్నెస్ ఆల్రెడీ నేను ప్రొఫెషనల్ సాయెథిక్స్ సబ్జెక్ట్ బుక్లో బుక్ రాశాను అందులో వివరించాను పూర్తిగా అదే కాకుండా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్ ఎథిక్స్ మీద గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఇచ్చాను అందులో కూడా చెప్పాను అయినప్పటికీ కూడా మన లీగల్ స్టడీస్ మీద కొంతమందికి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది మన మిత్రులకి ఆ డిస్ఫాక్షన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమీ అవసరం లేదు మన కోర్సు ఎంతవరకు మనం ఉపయోగించుకుంటే గొప్పవాళ్ళు అవగలం అనే విషయాలు చెప్తాను ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలి బుక్స్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు ఆల్రెడీ చెప్తాను ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్ యొక్క గ్రేట్నెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్లో కూడా చెప్పాము ఇందులో కూడా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్లో కూడా చెప్పాను కానీ బ్రీఫ్గా ఇన్ కామన్ ప్యారలైన్స్లో మన కోర్స్ ఏంటి ఈ విషయాలని మీకు చెప్దాలనుకుంటున్నాను ఇందులో నేను కవర్ చేయవలసింది ఏంటంటే మన లాకి లా అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమిటి వేరియస్ యాటిట్యూడ్స్తో ఎవరు ఎలా జాయిన్ అవుతారు అది మన స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి తర్వాత ఈ స్టూడెంట్స్కి రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ పుస్తకం చదవచ్చా ఈ పుస్తకం చదవచ్చా అది రాయాలా ఇది రాయాలా ఏమిటి మనం లా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ట్ ఎలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి లైఫ్లో ఎలా షైన్ అవ్వాలి అనే విషయాలని మన కామెంట్స్లో చెప్పారు వాటికి కూడా ఆన్సర్గా చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా మన లీగల్ స్టడీస్ కాకుండా మన లీగల్ ప్రొఫెషన్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్లో తనకి మన లాకు లాకు లీగల్ ప్రొఫెషన్కి ఎటువంటి సుప్రీం స్టేటస్ వచ్చింది ఎటువంటి నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అని యూనివర్సల్ స్టేటస్ ఏ విధంగా వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఏంటి జ్యుడిషియల్ రివ్యూలో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి తర్వాత పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం తర్వాత ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ జడ్జెస్కి ఏ విధంగా ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చో ఏ లా తీ స్ కష్టం లా దేన్ని సంబంధం లేకుండా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు ఇంతవరకు నేను ఎన్ని లెక్చర్స్ కవర్ చేశాను ఇంకా ఎన్ని లెక్చర్స్ కవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద తరువాత ఏ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి ఇలా లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న రిఫరెన్స్ ఏంటి హిందీ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి బుక్స్ ఏం చదవాలి ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలి చదివితే నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత పరీక్షకు రాలేటప్పుడు ఏ విధంగా నోట్స్ టిప్స్ తయారు చేసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ప్రతి సబ్జెక్ట్లోంటి బర్నింగ్గా ఒక ఐదు టాపిక్స్ లేదా ఐదు వేసి క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తాను ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైము అదేవిధంగా మనం లైఫ్లో జనరల్గా బాగుపడాలంటే మీకు షార్ట్ హ్యాండ్గా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అదేవిధంగా టైప్ రైటింగ్ కూడా స్పీడ్ వరకు పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోయినా పరీక్ష ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే వరకు లోవర్ ఎగ్జామ్ వరకు వెళ్తే అది బాగుంటుంది తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ క్లాస్లో మీకు నేను బ్రీఫ్గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అందుచేత మీరు ఇది కొంచెం శ్రద్ధగా విని సుత్తి శానం అనుకోకుండా 
పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేయకుండా మాకు ఒక టీచరే కాదు ఒక అంకుల్ లాగా ఒక పేరెంట్ లాగా మన మంచి కోరి సూర్యారావు గారు చెప్తున్నారు అని అనుకొని వింటే నేను సంతోషిస్తాను నేను యాజ్ ఎ వెల్ విషర్గా మీ తల్లిదండ్రులు మీరు బాగుపడాలని ఎలా కోరుకుంటారో నేను అలాగే కోరుకుంటూ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు బాగుపడ్డాను కాబట్టి ఆ రుణం తీర్చుకొని నన్ను ఈరోజు ఎంతవాడిని చేసిన వాళ్ళకి వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టూడెంట్సే కాబట్టి వాళ్ళకంటూ నా వద్దు గ్రాటిట్యూడ్ తీర్చుకొని నా రుణం తీర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అంతేగాని నాకు ఏదో సెల్ఫ్ పోస్టింగ్ అనేవి కాదు అనవసరంగా పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ ఏమి చెయ్యొద్దు వింటే వినండి లేకపోతే మానేయండి అంతేగాని యాడ్వర్స్గా మాత్రం బిహేవ్ చేయొద్దు అయితే ఈ చేసేటప్పుడు మీకు తెలుసు ఒక హాఫ్ మినిట్ లెట్ మీ ప్రే గాడ్ పే హోమేజ్ టు మై రెవరెండ్ పేరెంట్స్ లేట్ రేగప్పరావు లేట్ శ్రీమతి కాంతారత్నం మై ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ ప్రొఫెసర్ రేగ జగన్మోహన్ రావు అండ్ మై వైఫ్ మిసెస్ బలివాడ రేగ తిరుమల గౌరీ అడ్వకేట్ అండ్ మై అకాడమిక్ అసోసియేట్ అండ్ మై గాడ్ ఫాదర్స్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు మై గాడ్ ఫాదర్స్ who are instrumental for my growth and development. I express my gratitude to uh, each and every uh, uh, author of various articles uh, published in internet whose words I am taking and uh, making use of for delivering various lectures. And finally, it is my primary responsibility, duty and honor to salute my students friends who are solely instrumental for what i am now dear friends idi make nenu ichche advanti acknowledgement tarvata ikkada maniki legal education la lo join avtaru join ayya vidyarthulu anek rakalaga untaru kontha mandi endante nenu peddaithe la chadavali lawyer navvali judge navvali నాకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటి మంచి ఇంజనీర్ డాక్టర్ లాంటి మంచి అవకాశాలు వచ్చినా సరే నేను లాయర్ అవుతానని కేవలం లాగా చాయన్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దృక్పథంతో ఇష్టపడి మనస్ఫూర్తిగా జాయిన్ అయ్యే విద్యార్థులు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు చిన్న కాలేజీలో చేయొచ్చు లా కాలేజ్ చేయొచ్చు యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్లో చేరచ్చు నేషనల్ లా స్కూల్లో చేరచ్చు ఈ నేషనల్ లా స్కూల్స్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత వచ్చాయి అంతకుముందు లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్స్లో మాత్రమే ఉండేది కొన్ని స్టేట్స్లో లా కాలేజెస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉండేవి అయితే ఆ రకంగా మనకి లా చేరేవాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఏంటంటే నేను పెద్ద అయితే లాయర్ అవుతాను డాక్టర్ అవుతాను ఇంజనీర్ అవుతాను అనేటట్టుగా లా జాయిన్ అవుతానని చేరేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సెకండ్ కేటరీ ఏంటంటే లా మరి కొంతమంది లాయర్సు జడ్జెస్సు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషన్ యొక్క గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు గ్రహించి నా కొడుకుని కూడా లేదా నా కూతురుని కూడా లాయర్నే చేస్తాను లా చదివిస్తాను అనే దృక్పథంతో కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లల్ని వాళ్ళ సక్సెస్ అవ్వాలి నాకు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంది నా ప్రాక్టీస్ నా కొడుకు నా కూతురుకు అప్పు చెప్పాలని ఆ ఉద్దేశంతో లా వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ లాంటి మంచి మంచి సీట్లు వచ్చినా సరే చేరకుండా చేర్పించే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక రకం మూడో రకం ఏంటంటే లే ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ వాటిలో సీట్లు రాక లాలో చేరేవాళ్ళు ఒక రకం నెక్స్ట్ రే కేటగిరీ ఏంటంటే మనకు వచ్చే మార్కులకి ఈ ఈ తక్కువ మార్కులకి మెరిట్ లేదు కాబట్టి మనకి లాయే ఏ బిఏ బీకామో చేసినట్టుగా ఏ లా చేస్తే లాయే చేరాలి అనే ఉద్దేశంతో లాస్ట్గా లాలో చేరేవాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు చేరినా ఏం చేసినా మెరిట్ స్టూడెంట్ లాయలో చేయనంత మాత్రం నా గొప్ప గొప్పవాడు అవుతాడని గ్యారంటీ లేదు తక్కువగా లోయెస్ట్ కేటగిరీలో ఉన్నవాడు షైన్ అవుతాడని షైన్ అవ్వడని గ్యారంటీ లేదు కానీ ఒక సందర్భంలో హైలీ మెరిటోరియస్ క్యాండిడేటే లీగల్ ప్రొఫెషన్లో సక్సెస్ కాకపోవచ్చు కానీ ఎవరే స్టూడెంట్ బిలో ఎవరే స్టూడెంట్ లా అయ్యి లీడింగ్ లాయర్ అవ్వచ్చు లేదా జడ్జి కూడా అవ్వచ్చు అక్కడికి వచ్చాక తన యొక్క నాలెడ్జీ విజృంభించి యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా అవ్వచ్చు అయితే ఈ నేనే గొప్పవాడు అని చెప్పను కానీ నేను బీకాము థర్డ్ క్లాసు బిఎల్ కూడా ఏదో మామూలుగా అలాగలా పాస్ అయ్యాను 
తర్వాత ఇలాగెలాగంటూ ఈరోజు కొంచెం పర్వాలేదు అనిపించుకున్నాం అందుచేత ఈ ఈ విధంగా మీరు ఆలోచించండి మంచి మెరిట్ వాళ్ళకే బాగుపడతారు మెరిట్ లేకపోతే బాగుపడరని ఇష్టపడి ఏ పని చేసినా సరే షైన్ అవుతారు కష్టపడి ఏ పని చేసినా సరే షైన్ అవ్వలేరు అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇష్టపడి ఏ పని చేసినా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు కష్టపడి ఏ పని చేసినా సరే అది వంట పట్టదు ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే క్లాస్ చదివిన తర్వాత ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏమిటి ఎలాగుంటాయి ఏమిటి అని అంటారు ఇప్పుడు లా చేసిన తర్వాత మీరు బేసిక్గా హై సైన్ క్లాసు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఉంటుంది పాస్ మార్క్ ఏమున్నా సరే ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా సరే సెకండ్ క్లాస్ ఇస్తారు అది త్రీ ఇయర్ కోర్స్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ అవ్వచ్చు త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా డిగ్రీ ఇస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ కోర్ డిగ్రీ అని అది బిఏ బీకామ్ డిగ్రీ లాగా పనిచేస్తుంది కానీ ప్రాక్టీస్ పనికి రాదు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కంప్లీట్గా ఫైవ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ పనిచేయాలి అయితే ఇక చేసినప్పుడు మీరు ఏమైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే కేవలం స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి వీలైనంత వరకు క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వడం క్లాసులు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వలేని వాళ్ళు కనీసం నా లెక్చర్స్ అయినా పూర్తిగా వింటే మీకు కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది రెగ్యులర్గా క్లాసులకు వెళ్ళేవారు తర్వాత మామూలు స్టూడెంట్స్ అయ్యుండి ఎవరే స్టూడెంట్స్ అయినా పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లోని నేషనల్ హా స్కూల్స్లోని మా అబ్బాయి నేషనల్ హా స్కూల్లో స్టాండర్డ్ మామూలుగా ఉన్న క్యాంపిటేషన్ ఫీజు కట్టేసి జాయిన్ చేసేస్తారు కొర్రోడికి స్టాండర్డ్ తక్కువ అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరికీ స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇబ్బంది పడతాడు అటువంటి వాళ్ళు నా లెక్చర్స్ ముందు వినేసి అక్కడ క్లాసులకు వెళ్తే వాళ్ళతో సమానంగా మీరు క్లాసులు ఫాలో అవ్వగలరని నేను మాటిస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఈ విధంగా అయితే లా చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా మీరు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలండి పాస్ అవ్వడానికి ఎలాగైనా పాస్ అవ్వచ్చు పెద్ద ఏదో రాసి పాస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఎగ్జామినర్స్ చాలా లిబరల్గా ఉంటారు ఎక్కువగా ఫెయిల్ చేయరు వీలైనంత వరకు పాస్ చేయడానికి చూస్తారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మాత్రం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ కాబట్టి కొంత పోస్టులు వే వేల మంది లక్షల మంది క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కాబట్టి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ క్యాండిడేట్ని ఫెయిల్ చేయడానికే చూస్తారు అందుచేత క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్కి పాస్ అయిపోవడం ప్రాబ్లం కాదు రేపు మీకు సరైన సబ్జెక్టు ఏమి నేర్చుకున్నా స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే నేర్చుకోగలరు అదే లాయర్గా వెళ్ళిన తర్వాత మీ సీనియర్ లాయరు ఆ సివిల్ సైడ్ అయితే ఆ సివిల్ వెళ్ళిపోతారు ఆర్బిట్రేషన్ కేసులు అంటే ఒక ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్ వైపు వెళ్ళిపోతారు క్రిమినల్ అయితే క్రిమినల్ వెళ్ళిపోతారు వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీకు తెలియవు తర్వాత లాయర్గా ఉంటే మీరు ఉన్న ఏరియాలోనూ ఫాలో అయిపోవచ్చు మేనేజ్ అవ్వచ్చు మీరు క్లాసు కేసు గారికి వాగదించాల్సిన స్టాండర్డ్ మీకు లేకపోతే సీనియర్ లాయర్కి కేసుని ఆఫ్ చెప్పి చేయొచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోవచ్చు బిఎల్ పాస్ అయిన వెంటనే హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీరు చేయగలిగింది ఏవో చిన్న చిన్నవి చేయొచ్చు కొంచెం పెద్ద కేసులు కూడా మీ నేటివ్ ప్లేస్లో యాక్సెప్ట్ చేసేసి వచ్చిన క్యాండిడేట్ యాక్సెప్ట్ చేసి మీ తరఫున ఒక పెద్ద లాయర్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా చిన్న లాయరు కేసులు పెద్ద పెద్ద కేసులు వాదించేటప్పుడు పెద్ద లాయర్ని ఎంగేజ్ చేసి చేయించవచ్చు అదేవిధంగా పెద్ద లాయర్స్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి జూనియర్స్ని చిన్న చిన్న మ్యాటర్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలని ఏవో చిన్న చిన్న టెక్నికల్ ఫార్మాలిటీస్ కోసం తన తరఫున తన జూనియర్ని పంపించవచ్చు ఈ విధంగా మీకు ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత సబ్జెక్ట్కి ఇక్కడ ఏ విధమైన నాలెడ్జ్ లేకుండా లోక స్టాండ్ ఏంటి అంటే తెలియదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అంటే తెలియదు తర్వాత రిట్స్ ఏంటి అంటే తెలియదు ఇంజక్షన్ అంటే అంటే తెలియదు ఇవన్నీ ఏమీ తెలియకుండా ఏదో రకంగా పాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతే అక్కడ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు నలుగురిలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు నీకు పప్పీఐలు అంటే తెలీదా నీకు లోక స్టాండ్ ఏంటి తెలీదా నీకు రిట్ అంటే అంటే తెలియదా నీకు ఇవన్నీను ఇవన్నీ తెలియవు అని మీరు ఇన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇలా లెక్చర్ లేడ్ లెక్చర్ లేపు జడ్జి అయినప్పుడు మీకు సరైనట్టు కామెంట్ లేదనుకోండి డివిజన్ బెంచ్ మిమ్మల్ని జడ్జిగా జూనియర్ చేయాలి జడ్జి అంటే మిస్టర్ ఏమో మీకు వెనకాదలు అంటాడు మా జడ్జికి ఏం తెలియదండి ఆ జడ్జిమెంట్లన్నీ నేనే టైప్ చేసి చెప్తున్నాను అనుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను విన్నాను అతను చనిపోయాడు అనుకోండి అలా చెప్పిన అతను అయితే ఇలా మీకు నాలెడ్జ్ కానీ లేకపోతే స్టేనో మీద ఆర్పాటు ఇల
బయటికి చెడ్జీ అనే గొప్పతనంగానే హ్యాపీగా ఉంది కానీ లోపల మాత్రం ఈ కేసులు ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది అనిపిస్తుంది అయితే ఆ రకంగా మంచి లాయర్గా అయినా చేయాలన్నా జడ్జెస్గా అయినా చేయాలన్నా లా చదివేటప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు ఉంటాయండి ఈ పెద్ద పెద్ద పుస్తకాల్లో ఒక టాపిక్ ఒక సెక్షన్ మీద కొంచెం ఇప్పుడు అలాంటి వాడు బుక్స్ రాసినప్పుడు ఏంటి ఉంటుందంటే మీనింగ్ రాస్తాడు తర్వాత లాటిన్ మ్యాక్సిమం ఫ్రెంచ్ మ్యాక్సిమం తర్వాత దాని యొక్క ఆరిజిన్తో రాస్తారు ఒకటి రెండు బెస్ట్ మీనింగ్స్ రాస్తాం ఆ తర్వాత డెఫినేషన్లు అన్నిటిలో పది ఇరవై ఉంటే అందులో బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఒకటి రెండు చూసుకొని రాస్తాం అదే ఏదే కానీ పెద్ద బుక్ అనుకోండి మీనింగ్స్ అన్నీ రాస్తారు డెఫినేషన్స్ అన్నీ రాస్తారు ఒక కేసు నాలాంటి బుక్ రాస్తే ఏమంటుంటే లీడింగ్ కేసు ఒకటి రాస్తాం లేటెస్ట్ కేసు ఒకటి రాస్తాం ఆ టాపిక్కి అదే పెద్ద పెద్ద బుక్స్లో ఏంటంటే ఇవి ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ కావాలి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు లాయర్లు జడ్జెస్ చూడాలని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద బుక్స్లో ఒక హైకోర్టులో ఏం జరిగింది ట్రయల్ కోర్టు ఎట్లా ఉంది హైకోర్టులో హైకోర్టులు ఎలా చేశారు సుప్రీంకోర్టు ఎలా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక కేసు గురించి ఒక ముప్పై నలభై లైన్లు రెండు మూడు పేజీలు కూడా ఉంటుంది అయితే మీరు లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్గా రాసినప్పుడు ఆ కామెంట్రీసు అబ్జర్వేషన్సు ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అన్నీ కూడా అదంతా చదివి పెద్ద పుస్తకాల్లో చదివి లా ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి పనికి రాదు ఎందుకంటే అదంతా రాశారంటే మీకు క్వశ్చన్ రాయడానికి సరిపోదు టైం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా సరిపోదు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదవాలి అవి మంచి నాలెడ్జ్కి ఇప్పుడు మనం పరీక్ష రాసిన పుస్తకాలు ఏదో కొంచెం అలాగలాగా పర్పస్గా చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ పెద్ద పుస్తకాలు చదివి ఇప్పుడు ఒక ఒక సెక్షన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అంటే దాని మీద బోర్డ్ అంత ఉంటుంది కన్ఫెషన్ అనే ఒక మాట ఉందంటే దాని మీద పెద్ద బోర్డ్ అంత ఉంటుంది ఎన్నో కేసులు ట్రయల్ కోర్టు హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఎన్నో భయంకరమైన కేసులు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఎక్విట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇక ఇక్కడ ఒక ఎక్విట్ అయ్యి అక్కడ కన్విక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాగా మీరు ఒక జడ్జిమెంట్లు కానీ చదివితే అసలు మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తుంది మన లీగల్ ప్రూఫ్స్ని ఏంటి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఒక సెక్షన్ వాటిని పట్టుకొని మీకు క్లాసులో టీచర్ కూడా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు అన్ని కేసులు వాటి యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అవన్నీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని కోడిఫై చేయాలంటే ఒక వేరియస్ యాక్ట్ని అనాక్ట్మెంట్ని తీసుకుంటారు ఒక తీసుకొని ఇప్పుడు సపోజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని తయారు చేయాలనుకోండి ఈ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీను దాని బేస్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ వేరియస్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ స్విస్ కాన్స్టిట్యూషను స్విట్జర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషను తర్వాత వెస్ట్ జర్మనీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్ చూసి మన ఇండియన్ సోషియో ఎకనామిక్స్కి ముందు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బేసిస్గా తీసుకుంటారు అదర్ అదర్ కాన్స్టిట్యూన్స్ అన్ని బేసిస్గా తీసుకొని మన ఇండియా సోషియో ఎకనామిక్స్ కండిషన్స్కి అనుగుణంగా డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు ఆ డ్రాఫ్ట్ చేసిన లాని అనేక రకాలుగా ఇప్పుడు లా డ్రాఫ్ట్ చేయాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ లా కమిషన్ చెప్తుంది లా కమిషన్ ఒక కమిటీని చైర్మన్ని మెంబర్ని అపాయింట్ చేస్తుంది ఆ కమిటీ మెంబర్స్ అంతా కూడా రాయి డ్రాయల్ చేసి బిల్లు తయారు చేస్తారు ఆ బిల్లుని మళ్ళీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ డిఫైడ్ చేయడం వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని ఆ బిల్లుని అనేక రకాల డిస్కషన్స్కి అన్నీ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ డిస్కషన్స్ జూ జూరిస్ట్స్కి రిఫర్ చేసి తర్వాత లోక్సభ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం మన లోపల సదులో కూడా టేబుల్ చేసినప్పుడు అందులో మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడికి అక్కడ నుండి రాజ్యసభ రాజ్యసభలో కూడా ఓకే అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్కి ప్రెసిడెంట్ కాదు యాసెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ హౌస్ వచ్చి అలా ఉంటుంది కొన్నాడు అలా ఉండి తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలనుకుంటే ఇమీడియట్గా చేయొచ్చు తర్వాత చేయొచ్చు పార్ట్లీ చేయొచ్చు ఫుల్గా చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా గోడి నోటిఫికేషన్ ఇస్తాయి గడిఫ్ గెజిట్లో నోటిఫై నోటిఫై అవుద్ది ఎప్పుడైతే ఆ గెజిట్లో నోటిఫై అయిందో అప్పటి నుండి అలా అని కోర్టులో అప్లై చేయాలి ఈ కోర్టులో అప్లై చేస్తే కోర్టులు లాలో ఉన్న పాయింట్స్ని అప్లై చేయడాన్ని ఇంటర్ దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్లో మీరు తీసుకుంటాం అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ సా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇందులో ఈ సెక్షన్ ఏంటి దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఆ చేస్తుంటారు అనమాట అదే దానివల్ల ఆ జడ్జిమెంట్స్లో ట్రయల్ కోర్టు నుండి
అంతేగాని మీకు సరైన నాలెడ్జ్ లేకుండా హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అయిపోయారు అనుకోండి చేసిందే నేను సంతకం పెట్టేస్తాను అన్నట్టు పక్కన కూర్చుంటారు అక్కడ మీరు ప్రాక్టికల్గా ఇన్సల్ట్ అవుతారు కాబట్టి సబ్జెక్టు మీకు బాగా ఉంటే బాగా మీ పేరు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిగా కానీ హైకోర్టు జడ్జిగా కానీ హైలైట్ అవుతుంది ఈ యొక్క హైకోర్టు జడ్జెస్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్కి ఎటువంటి గొప్ప పవర్సు పొజిషను ఇచ్చారు అనేది మీకు నేను చెప్తాను అలాగా ఈ విధంగా మీరు మన ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్కి చూస్తున్నట్టు ఈ విధంగా మీరు చూస్తాం అయితే మనం ఈ అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేసుకున్నా హోల్ హార్టెడ్గా చేసిన హాఫ్ హార్టెడ్గా చేసిన మన లా లీగల్ ఎడ్యుకేషను మనం ఏ కోర్సు కూడా తక్కువ కాదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లీగల్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం పెట్టే ఎఫర్ట్స్ తక్కువ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ తప్పు అయితే క్షమించండి మీరు ఒక ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలంటే ఎంత కష్టపడాలి తర్వాత ఎంబీబీఎస్ మళ్ళీ పనికిరాదు ఊరికి ఎంబీబీఎస్ అంటే లాభం లేదంటారు పీజీ ఉండాలంటే పనికిరాదని అండ కాదు తప్పు క్షమించండి ఎంబీబీఎస్ తోటి సాటిస్ఫై అవరు ఒక ఎంబీబీఎస్లో సొసైటీకి గుర్తింపు లేదు పీజీ చేయాలి ఎంబీబీఎస్కి ఎంత కష్టపడాలి సీట్ రాకపోతే ఎంత ఎంత డబ్బు డొనేషన్ ఇవ్వాలి పీజీకి ఎంబీబీఎస్ కంటే అంత ఎక్కువ కష్టం ఎంబీబీఎస్ చేసి ఎంబీబీఎస్ తర్వాత హౌస్ సర్జన్ చేసి రూరల్ సర్వీస్ చేసి పీజీ చేసి ఆ పీజీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు షా చైన్ అవడానికి కొంత ఒక హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసి బాగా పాపులర్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మినిమం టెన్ ఇయర్స్ అబౌ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అదే మీరు లా టెన్ ఇయర్స్ కానీ కష్టపడినట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా లాలో చేరగిన మూడేళ్ళు లా బ్యాస్ అయ్యి ఇంకొక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు బాగా కష్టపడితే మీరు ఈజీగా జడ్జి అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంది లేదా లీడింగ్ లాయర్ అయినా అవకాశం అవుతుంది లీడింగ్ లాయర్ అయినా జడ్జి అయినా మీరు ఒక మంచి సోషల్ స్టేటస్ని ప్రొఫెషనల్ స్టేటస్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు ఏదైనా సరే కష్టపడి ఏంటి నాకు అందులో రాలేదు సీటు ఇందులో రాలేదు సీటు లా చేశానని ఏడు మొహంతో చదివితే మీకు అది ఏ చదువు ఎక్కదు కాబట్టి అవర్ లా కోర్స్ ఈజ్ నోవే లెస్ దాన్ ఎనీ అదర్ కోర్స్ ఇట్ ఈజ్ యూనివర్సలీ ఎక్నాలజీడ్ యాజ్ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అవర్ లా కోర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఫ్యూ గ్రేటెస్ట్ కోర్సెస్ ఇన్ ది యూనివర్స్ అని అనుకోవాలి కాబట్టి మన లా కోర్స్కి మన సుప్రీం లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక సుప్రీమ్ పొజిషన్ని ఇచ్చింది లా కో లా లా లాకి లా లా మెన్కే మనకి ఎన్నో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ప్రివిలేజెస్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి పవర్స్ పొజిషన్స్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ మినిస్టర్స్కి లేని ముఖ్యమంత్రులకి యూనియన్ మినిస్టర్లకి ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా లేనటువంటి కొన్ని కొన్ని గొప్ప ప్రివిలేజెస్ ఇమ్యూనిటీస్ మన లామెన్కి అంటే హైకోర్టు జడ్జెస్కి సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది అవి మనం తెలుసుకుంటాం కాబట్టి లా కోర్సు మన కోర్సు చాలా గ్రేట్ కోర్సు మనం ఎంతకంటే తక్కువ కాదు మన లా కోర్సుని మనం చక్కగా వినియోగించుకుని గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలని అనుకొని కష్టపడండి గౌరవించండి ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఉన్న గ్రేట్ లీడర్స్ అంబేద్కర్ మహాత్మా గాంధీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అతిరథ మహారథులు ఎంతోమంది లా చదివిన వాళ్ళని గుర్తు చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ స్టూడెంట్స్కి ఏంటిది లా పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి నాకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు లా చదివాకి ఏం చేయాలి అనుకుంటాం ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళాలా కోర్ కంపెనీకి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఎక్కడ చదవాలి ఏంటి అన్నట్టుగా ఈ లా చేసిన తర్వాత ఏమిటంటే మీరు ముందుగా లా మూడేళ్ళు మాత్రం సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకొని లా డిగ్రీని తీసుకోండి లా డిగ్రీని తీసుకొని మీకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డబ్బులు వెంటనే సంపాదించాలి అనుకోకపోతే మీరు హైకోర్టులోని క్యాపిటల్ సిటీకి వెళ్ళి హైకోర్టుకి హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ జూనియర్గా చేస్తూ జూనియర్గా చేస్తూ అక్కడ లోకల్గా కొన్ని కాంపిటేటివ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అందులో కోచింగ్ తీసుకొని మీరు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లేదా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇంకేమైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు టైం అంతా కూడా ఖాళీగా తిరగకుండా కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలి లా పాస్ అవ్వంటే ఆడుతూ పాడుతూ పాస్ అయిపోవచ్చు కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే డే అండ్ నైట్ కష్టపడి చదవాలి నేను చూశాను ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉంటారు ఢిల్లీలో బాగా ఒకప్పుడు ఫేమస్ ఇప్పుడు అంతా కూడా బాగా చదువుతున్నారు వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చదివే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎన్ని గంటలైనా ఇరవై నాలుగు గంటలు లైబ్రరీలో ఉండి ఇరవై నాలుగు గంటలు చదువుతూ ఉంటారు 
మీరు ఒకసారి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి సివిల్ సర్వీసెస్ వాటికి వెళితే వాళ్ళు క్విజ్లో మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు కౌన్ బనిగా కరోరుపతి అంటే ఆప్షన్ లేకుండా ఆప్షన్ లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు అని అనుకుంటాం అందరూ అని అని అనుకుంటాం ఈ అందులో వేరియస్ లక్ అన్నీ కలిసి రావాలి కాబట్టి అవకాశం ఉండదు అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ బిట్స్ అనేవి మన మీరు నాకున్న తెలుసులో ఆ బిట్లో క్వశ్చన్ వాళ్ళు మల్టిపుల్ చాయిస్ చదివేకంటే ఒక బుక్కు బుక్ చదివేయాలి ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారి బుక్ ఒకటి ఏ టు జెడ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సర్దార్ పటేల్ ఇలాంటి బుక్స్ అయినా ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ అతను పుట్టిన నుండి చనిపోయిన వరకు మొత్తం చదివేస్తే అంబేద్కర్ మీద ఏ బిట్ వేసినా సరే మీరు ఆన్సర్ టిక్ చేసేయగలరు కానీ ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఈ బిట్స్ అనేవి అనేది ఎన్ని చదివినా రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ రిపీట్ అవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇలా ఉంటుంది అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేసరికి మాత్రం ఎంత చదివినా సరిపోదు డే అండ్ నైట్ బాగా చదవాలి అయితే ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద బుక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ జడ్జ్మెంట్స్ కామెంట్రీస్ అవన్నీ కూడా లాయర్స్కి జడ్జెస్కి సంబంధించి వాళ్ళు లాయర్స్ జడ్జెస్ వాళ్ళు చదువుకోవాలి అవి స్టూడెంట్స్ పరీక్షలు రాయడానికి అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద ప్రెస్టీజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కా నేషనల్ ఆ స్కూల్స్లో ఈ యొక్క కామెంట్రీస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అన్నీ కూడా రాయాలనేటువంటి సిలబస్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు అవి చదివి ఆ రకంగా రాయాలి అని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఇప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ ఒక సెక్షన్ మీద క్లాసులో టీచర్ ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్తారు అదే స్టూడెంట్కి ఆర్టికల్ రాయమంటే ఒక పది పేజీల ఆర్టికల్ రాస్తాడు స్టూడెంట్ ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు ఒక వారం పది రోజులు కష్టపడి లైబ్రరీలో ఎన్నో బుక్స్ రాసి ఆర్టికల్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవ్వచ్చు సెక్షన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అని అవ్వచ్చు లేదంటే ఇంకా ఏదైనా సరే దేని గురిండైనా ఒక సెక్షన్ మీద ఒక పది పేజీలు ఆర్టికల్ రాస్తారు పదిహేను ఇరవై పేజీలు రాస్తే క్రూట్నేకి పది పేజీలు వస్తుంది ఆ మ్యాటరు కాలేజీలో టీచరు యూనివర్సిటీ కాదు కదా నేషనల్ ఆ స్కూల్ అయినా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయినా అంత చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే అతను ఒక్కటే ఒక సెక్షన్ అలా చెప్పాలంటే ఓ రోజుకి రెండు మూడు సబ్జెక్టులు నాలుగైదు సబ్జెక్టులు చెప్పాలి ఎన్నో టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి అంటే ఆర్టికల్కు ఒక స్టూడెంట్ రాసిన ఆర్టికల్లోనే ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటుంది ఒక టీచర్ చెప్పే ఆ పాయింట్ టీచర్ చెప్పేటప్పుడు బాగా తగ్గిపోతుంది అందుచేత నేను ఒక లెక్చర్ చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్స్ యొక్క ఆర్టికల్ చూసినప్పుడు ఐ సిన్సియర్లీ ఆనెస్ట్లీ అక్నాలెడ్జ్ దట్ స్టూడెంట్ యాజ్ మై గురు నేను స్టూడెంట్ లెక్ ఆర్టికల్ చూసిన ఆ స్టూడెంట్ని నా క్షణంకి నేను గురువుగా భావించే చెప్తున్నాను కాబట్టి మనం ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి చిన్న పెద్ద అనే తారతమ్యం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఇప్పుడు రేగ సూర్యారావులే ఏదో సుత్తిగాడు ఏదో చెప్తాడు అనుకోండి ఈ రెండు వందల పదహారు లెక్చర్స్ చెప్పాను అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ నాకు ఇవన్నీ నాకు తెలుసు రేఖ సూర్యారావు చెప్పిన ఈ లెక్చర్స్ అన్నింటిలో కూడా నాకు తెలుసు అని చెప్పడానికి ఎంతమంది ముందుకు రాగలరు అన్నది పెద్ద డౌట్ అంతెందుకు నేనే చెప్పలేను రెండు మాసం నెల రోజుల క్రితం చెప్పే లెక్చర్ ఇప్పుడు కావాలంటే రిఫర్ చేయాలి మాకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ మీకు ఎక్కువ అందుకే నా లెక్చర్స్ కానీ ఇంకేమైనా మీరు ఎక్కువగా విన్నారంటే మీకు ఎక్కువగా మెమరీ పవర్ ఉంటుంది మీరు బాగా షైన్ అవ్వగలరని చెప్తున్నాను ఈ ప్రాస్పెక్ట్స్ అనేవి ఇప్పుడు లా చదివిన తర్వాత సిన్సియర్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళొచ్చు కొన్ని స్టేట్స్లో ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర స్టేట్ అనుకోండి ఫైనల్ ఇయర్లో పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ అబ్బో ఉంటే వెంటనే జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎగ్జామ్కి రాసి రిటర్న్ టెస్ట్ ఓవరల్కి వెళ్ళొచ్చు కొన్నిట్లో ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ అని ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు ఒకటికి ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సుమారు అరౌండ్ ట్వంటీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ట్వంటీస్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ రూపంలోని కొన్ని యాక్ట్స్ రూపంలోనే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంది కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అంటాడు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అంటాడు అందులోనే వస్తుంది పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అంటాడు అందులో వస్తుంది తర్వాత స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ అంటారు అందులో వస్తుంది అంటే అవి పది ఇరవై సబ్జెక్టులు అయినా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అంటారు ఈజ్మెంట్ యాక్ట్స్ అంటారు ఈ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్స్ అందులోనే వస్తుంది సిపిసి అంటారు లిమిటేషన్ అంటారు ఈ లిమిటేషన్ కూడా యాక్ట్ కూడా సిపి సిపిసిలోనే వస్తుంది ఇలాగా పేరుకి ఇరవై ఎన్నో ఇరవై యాక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్గా మీకు ఒక పదిహేను సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ
అయితే సక్సెస్ను అడుగుతున్నారు చాలామంది సక్సెస్ను టేకప్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ లెక్చర్సే కానీ మీలో ఇంట్రెస్టే ఉండి చూసే ఒప్పుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క ముప్పై సబ్జెక్టులు ఏనాడో కంప్లీట్ చేసి ఉండేవాడిని మీరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడు నేను ఎందుకు రోజు కూడా రెండు రోజులు కూడా ప్రిపేర్ చేసి మీ ముఖం అంత ఒక రోజుకి రెండు రోజులు కావదు నేను ఒక లెక్చర్ మూడు నాలుగు రోజులు వారం రోజులు కూడా ప్రిపేర్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నాకు ఏదేదో నోట్లో వచ్చిందో ఎలాగ ఏదో మేము ముందు వాగిడం కాదు ఈ క్లాత్ చెప్పాలంటే ఇది ఇది ఈజీ ఏదో జనరల్గా చెప్తున్నాను ఒక క్లాత్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టపడాలి అది క్లాస్లో చెప్పామంటే స్టూడెంట్స్ని బట్టి చెప్పవచ్చు మనం ఏం చెప్పినా స్టూడెంట్స్ తలాడి చేస్తారు భయం లేదు అదే సీఏ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు సూపర్వైజర్లో చాలా కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్ తట్టుకోవాలంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదే నేషనల్ హా స్కూల్లో గెస్ట్ లెక్చర్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో లెక్చర్ అవ్వాలంటే కూడా చాలా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఎవరెవరు చుట్టుబట్టి వాళ్ళు చూస్తారో గొప్ప వాళ్ళు చూడొచ్చు నన్ను లేమాత్రం తప్పులు చెప్పినా నేను అప్ప అప్రదిష్ట పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందనే భయంతో చాలా కష్టపడి చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ఫైనాన్షియల్గా పర్వాలేదు అనుకుంటే నాకు వెంటనే ఉద్యోగం చేసుకోవాలి సంపాదించాలి అనే ప్రాబ్లం లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు లోకల్గా మీకు ల్యాండ్స్ అని ప్రాపర్టీస్ అయితే లోకల్గా ఏదో బిజినెస్ ఉంటే బిజినెస్ చూసుకొని యాడ్వకేట్గా చేయొచ్చు బిజినెస్లో ఎర్నింగ్స్ ఉంటాయి యాడ్ అంటే యాక్చువల్గా ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ప్రకారం ఏ విధమైన ట్రేడ్ బిజినెస్ చేయకూడదు కానీ ప్రాక్టికల్గా చేస్తారు ఒక షాప్ ఓనర్సు హోటల్ ఓనర్స్ ఇలాగా ఉంటూ మేనేజ్ చేస్తూ యాడ్వకేట్గా చేస్తారు వాళ్ళ ప్ర ప్రయ ప్రొఫెషనల్ వల్ల ఇన్కమ్ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్లో అలాగే గ్రాడ్యువల్గా షైన్ అవుతారు మేము చదివేటప్పుడు మేము లార్ అయ్యాక అంత ఇన్కమ్స్ ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు జూనియర్స్కి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత కేసులన్నీ పెరిగిన తర్వాత రకరకాల కేసులు రకరకాల కోర్టులు వచ్చిన తర్వాత మినిమం వర్క్ ఉంది మినిమం ఎర్నింగ్స్ ఉంది కాబట్టి మనం లా పాస్ అయిన తర్వాత మనం ఎలా బతుకుతా ఉండే నేను నేను చేసి రిటైర్ అయిన కాలేజీలో నా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా అసలు ఆ కాలేజీలో పదమూడు ఏళ్ళు పదమూడు నేను నా ఆల్మోస్ట్ నా కాంట్రిబ్యూషన్ వల్లే అందరూ పాస్ అయ్యారు రిజల్ట్ జీరో రిజల్ట్ నేను అందరికీ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ లాయర్స్ని చేశాను అయితే ఇవన్నీ చెప్పకూడదు చెప్పుకుంటే సెల్ఫ్ పోస్టింగ్ అంటారు అక్కడ ఫల్టన్లో బార్లో ఉన్న పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల మూడు తర్వాత నుండి జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ అక్కడ బార్లో అందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా సర్వీస్ తోటే పాస్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేను అక్కడ వాళ్ళకి ఇరవై ఎనిమిది సబ్జెక్టులు స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇచ్చి చెప్పాను కాబట్టి ఇవన్నీ ఉండబట్టి ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ ప్రిపేర్ అయ్యి యాడ్వకేట్గా ఉండండి మీరు బాగా సబ్జెక్ట్ ఉంటే హైకోర్టులో అనుకోండి డైరెక్ట్ హైకోర్టు ఈ జడ్జికి కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదంటే ముందు అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ని డైరెక్ట్ డీజే పోస్టు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు వెన్ వన్స్ యూ బికమ్ ఏ జడ్జ్ యువర్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ హైలీ ఛాలెంజింగ్ అంటే ఇప్పుడు లాయర్ అయినా కొంతమంది అంటారు లాయర్ లాయరే జడ్జి జడ్జి అది గుర్తుంచుకోండి జడ్జి స్థానం జడ్జి పొజిషన్ లాయర్కి ఎప్పుడూ ఉండదు కేసు కోటి రూపాయలు తీసుకున్నటువంటి లాయర్ గారైనా ఎనభై ఏళ్ళు ఐదు ఇయర్స్ సీనియర్ మోస్ట్ లాయర్ అయినా కోర్టుకి కేసుకి కోటి రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే లాయర్ అయినా సరే తన కొడుకు కంటే చిన్న అయినటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేటు జడ్జి గారు డయాస్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి నిడబలవలసిన అవసరం ఉంటుంది దట్ ఈస్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ జడ్జి అందుచేత మన మనకి ఎందుకు జడ్జి అని ఏవో కొన్ని కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేస్తుంటారు అది నా అది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి జడ్జి ఈజ్ ఆల్వేస్ జడ్జి లాయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లాయర్ కాబట్టి లా మీరు ఆ విధంగా ఉండండి ఇంకోటి ఏంటంటే లాయర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉండొచ్చు జడ్జి అంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉండడానికి అవ్వదు ట్రాన్స్ఫర్స్ బట్టి ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి అందులో ఇండిపెండెన్స్ లాయర్కి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు తీసుకోండి ప్రి ప్రిపేర్ అవ్వండి లే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా ప్రిపేర్ అవ్వండి పనికి వస్తుంది కానీ కొంచెం కష్టపడితే మనం మనకి ఇంత పెద్ద కష్టపడి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి డాక్టర్లే ఎప్పుడో సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి మెరిట్ ఉన్నవాళ్ళు మనతో కంపేర్ చేస్తే మనం అటువంటి వాళ్ళు మనం కొంచెం ఒక ఐదేళ్ళు కష్టపడితే లాస్ లేదు అప్పుడు మనం కూడా ఒక రాయర్ డాక్టర్ సెటిల్ అవ్వడానికి ఆఫ్టర్ డిగ్రీ 
పడి నేను ఈ సంవత్సరాలే కానీ లాయర్గా మీరు కష్టపడితే మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉండగలుగుతారు తర్వాత కొన్ని కొన్ని నేషనల్ హై స్కూల్స్ అని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అని అంటారు అవి జాబు లా ఆఫీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి అలాంటి వీటికి కూడా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత చాలా కామెంట్స్లోని అన్ని అన్ని లెక్చర్స్ అప్లోడ్ చేయండి అని స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ అని ఒక రకంగా నేను ఈ ముప్పై సబ్జెక్టులు చెప్పాలి ఇది చేయాలి అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఒక రకంగా ఫులిష్ అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా తెలివి తక్కువ అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా డేరింగ్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాలో ఎన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తాను అంటే అక్కడ కొంతమంది నవ్వుతారు ఆ లాలో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తాడా ఎక్కడ ఎక్కడ పెద్ద పోటు కాడ ఇలాగెలాగా నా ఆశ్రయించుకున్నా ఎందుకంటే అలాగ అవకాశం వచ్చింది అయితే అన్నీ నాకు గొప్పగా చెప్పగలను నేను అనలేను ఏదో కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి స్టూడెంట్కి కావాల్సింది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్లో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా లా ఏదో ఇంజనీరింగ్ కాదు మెడికల్ కాదు హిస్టరీ కాదు ఎకనమిక్స్ కాదు నాకు బాగా తెలుసు అనడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఒక సెక్షన్లో వంద పిహెచ్లు ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్నో ఎంతో గ్యాప్ డెప్త్ ఉంటుంది వచ్చి ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్లో సైన్స్ అంటాము తర్వాత వచ్చేసరికి ఫిజికల్ సైన్స్ న్యాచురల్ సైన్స్ అవుతుంది ఆ న్యాచురల్ సైన్స్ మళ్ళీ విడిపోతుంది మళ్ళీ ఆ ఫిజికల్ సైన్స్ విడిపోద్ది ఏది హీటు హీటు లైటు ఇలాగా వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అని మళ్ళీ అందులో మళ్ళీకి వచ్చిన తర్వాత బాటనీ అంటారు జువాలజీ అంటారు ఎనాటమీ అంటారు ఫిజియాలజీ ఇలాగ రకరకాలుగా ఒక్కొక్క దాని మీద అలా అలా సబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక పాయింట్ మీద అక్కడికో వెళ్ళిపోదు ఒక పాయింట్ మీద అక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఒక తండ్రికి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళకి పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు అలాగ ఎలాగ వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంటుంది సబ్జెక్టు ఇప్పుడు మనం ఎవరు ఏడు అనేది మనం చెప్పడం కష్టం చెప్పడం కష్టం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అనేది నాలెడ్జ్ అనేది ఎండ్లెస్ మీకు ఇదే చెప్పాను ఒక పాయింట్ ఇంత గ్రేట్ ప్రొఫెసర్ అయినా కొంచెమే చెప్తారు క్లాస్లో నాలెడ్జ్ కూడా అంతే ఉండొచ్చు దాని మీద ఒక ఆర్టికల్ రాసిన స్టూడెంట్కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు దాని మీద ఈ ప్రో ప్రొఫెసర్ కంటే సో కాల్డ్ ప్రొఫెసర్ కంటే దాంట్లో దాని మీద ఒక స్టూడెంట్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేశాడు అనుకోండి ఆ రీసెర్చ్కి ఆ రీసెర్చ్ చేసిన స్టూడెంట్కి ఆ ఒక ఆర్టికల్ మీద ఒక సెక్షన్ మీద నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కాబట్టి మన యొక్క ఈ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన లిమిట్స్ని మనం కనుక్కోలేము అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదైనా ఏదో మనం అవసరమైనప్పటికీ ఆ కొంచెం మాత్రం మనం తెలుసుకొని మేనేజ్ అయిపోతాం కొంతమంది బాగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు బాగా మేనేజ్ అవుతారు లేని వాళ్ళు ఏదో తనకు ఉన్న టాలెంట్తో మేనేజ్ అయిపోతారు సో ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేయమన్నారు అప్లోడ్ చేయడం అనేది అన్ని లెక్చర్స్ చేయాలని మనసులో కోరిక ఉందండి నేను ఒరిజినల్గా ఈ లాలో ముప్పై సబ్జెక్ట్స్ కూడా లెక్చర్ చెప్పాలని అనుకున్నాను అసలు తెలుగులో చెప్పాలనే ఐడియా ఏనాడు లేదు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది ఇంగ్లీ ఇంగ్లీష్లోనే అనుకున్నాను కానీ అలాగైతే ఒక సుమారు నూట నలభై ఐదు లెక్చర్స్ చెప్పిన తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు విద్యార్థులు తెలుగులో చెప్పమంటే అప్పుడు తెలుగులో చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి టాట్స్ ఫ్యామిలీ లెవెన్ను టాట్స్ ఫ్యామిలీ లెవెన్ను కాంట్రాక్ట్స్ మూడు సబ్జెక్ట్స్ తెలుగులో చెప్పాను ఇంగ్లీష్ అంతకుముందు లాంగ్ బ్యాక్ చెప్పాను ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఐపీసీ తొందరలోనే స్టార్ట్ చేసేస్తాను విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఐదు సబ్జెక్ట్స్ మనకి తెలుగులోనే ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయని స్టూడెంట్స్కి ఉంటే వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ టైం సెకండ్ సెమిస్టర్ అలాగా ఫైస్తాను ఎప్పుడైతే ఈ ఐపీసీ ఐపీసీ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ముందు తెలుగులో చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో కూడా మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే అడగండి కామెంట్ చేస్తే నేను చేయాలా లేదా డిసైడ్ చేస్తాను తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ చేస్తాను తర్వాత ఈ తర్వాత సిపిసి సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ సిపిసి సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అవి కూడా తెలుగులో చెప్తాను ఎవిడెన్స్లో కొన్ని వీలైతే సెక్షన్ వైజ్గా కూడా చెప్తాను ఎలాబరేట్గా కూడా చెప్తాను అయితే ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు అప్పుడు చూస్తే మీరు పెద్ద పెద్ద బుక్స్లో కేసులే కదా చూసినట్టయితే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఫుడ్ నోట్స్ పెట్టి నేను కూడా కేసెస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తుంటాయి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవి నా బుక్స్ కూడా ఎనిమిది వందల పేజీలు వెయ్యి పేజీలు పుస్తకాలు అయ్యి హార్డ్ బైండ్ మంచి కవరింగ్తో ఉండేవి అప్పుడు నన్ను కూడా పెద్ద ఆదరణ అని అనుకునేవాడు ఈ స్టూడెంట్స్ లేక సూర్యారావు నోట్స్లు కానీ ఏవి అనుకునేవారు కాదు ఎందుకంటే మేము చదివే
ఐదు పేజీలు తెచ్చేవాడు అలాగా లైబ్రరీకి వెళ్ళి కొట్టుకొని కొట్టుకొని నాలుగైదు పేజీలు చేసిన జాబు రేఖ సూర్యరావు చేశాడు ఆ నాలుగైదు పేజీలు చేసి మీ జేబులో పెడితే మీరు ఒక అరగంటలో గంటలో చదివేస్తున్నారు అంతే తేడా అందుకే అలా చేశాను కాబట్టి మహానుభావులు ఎంతోమంది ఉన్నా నా బుక్స్ బాగా పాపులర్ అయ్యే పబ్లిషర్స్కి మంచి ఎర్నింగ్స్ కూడా తెచ్చిపెట్టాయని చెప్పచ్చు తర్వాత లీగల్ ప్రొఫెషను ఇప్పు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మన లీగల్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్కి లీగల్ ప్రొఫెషన్కి ఉన్నటువంటి గ్రేట్నెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషను మన లీగల్ ప్రొఫెషన్కి ఒక గ్రేట్ స్టాటస్ సుప్రీం స్టాటస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యొక్క మూడు ఆర్గాన్స్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీ అంటే జ్యుడిషియరీ ముఖ్యమైన ఆర్గాను ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ గవర్నర్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ సెంట్రల్ లెవెల్ వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ హెడెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ సెంట్రల్ లెవెల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ హెడెడ్ బై గవర్నర్ స్టేట్ లెవెల్ వీళ్ళు లా లా మే లా మేకర్స్ లా మేకర్స్ అయితే ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఎప్పుడో చేసిన యాక్టిని కూడా ఈ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తే ఈ హైకోర్టు జడ్జియో సుప్రీంకోర్టు జడ్జియో ఇది పనికిరాదని పక్కన పడేయచ్చు చూసారా ఎంత గొప్పతనం అదేవిధంగా చీఫ్ మినిస్టరు ఇప్పుడు ఈ జ్యుడిషియరీ ఆడ్డే కానీ లేకపోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మూడు క్యాపిటల్స్ అనేవి ఎప్పుడో ఏది ఏది ఇబ్బందులు పడినా జాయిన్ చే స్టా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయేది ఈ జ్యుడిషియరీ అనేటువంటి వేసే కళ్ళు వల్ల ఈ ప్రాసెస్ లేట్ అయింది కాబట్టి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్మోస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ చేసినటువంటి యాక్ట్ని ఒక కడ్డుకోగలిగి పక్కన పెట్టేసేటువంటి పవరు హైకోర్టు జడ్జికి ఇచ్చారు అంటే ఈ హైకోర్టు జడ్జికి అటువంటి అద్భుతమైన ఇప్పుడు యూనియన్ క్యాబినెట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనో లేకపోతే ఇంకేదో స్టేట్లోనో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టారనుకోండి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టారనుకోండి అది ఇది సబ్జెక్టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆ యొక్క క్యా యూనియన్ క్యాబినెట్ చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆమోదం పొందినటువంటి ఈవెన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఇదైనా సరే అది పనికిరాదు అని చెప్పేటువంటి హక్కు హైకోర్టు జడ్జెస్కి ఉంది అదేవిధంగా దీని విధ అసెంబ్లీలు డో డిజాల్వ్ చేసినా సరే మళ్ళీ ఆ రే డిజాల్వ్ అదే అసెంబ్లీస్ని రీస్టోర్ చేయొచ్చు ఒక అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అవ్వడం వాటి యొక్క పవర్కి వచ్చి అవి గెలిచి పవర్కి రావడం అనేది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ దాన్ని అలా గవర్నర్ డిజాల్వ్ చేసేస్తే లేదా మళ్ళీ డిజాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ డిజాల్వ్ చేసింది మళ్ళీ రివైవ్ చేసేవి ఆ చెప్పగలిగేటువంటి గొప్ప పవరు అది మన హైకోర్టు జడ్జెస్కి ఉందంటే మరి హైకోర్టు జడ్జెస్కి సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్కి కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంతటి సుప్రీం పవర్ ఇచ్చిందో అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి అటువంటి పవరు ఇంకా ఎవరికీ కూడా ఇవ్వలేదు ప్రధానమంత్రికి కూడా అంతటి గొప్ప పవరు లేదని చెప్పచ్చు అంటే టెక్నికల్గా ప్రాక్టికల్గా దేర్ మే బి సో మెనీ థింగ్స్ అని అది మీకు తెలుస్తుంది మీకు ప్రాక్టికల్గా తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఈ మన జ్యుడిషియరీకి అంత సుప్రీం స్టేటస్ మన సుప్రీం లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది సుప్రీం అంటే ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సుప్రీం అంటే ఎనీ లా మస్ట్ బి అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ సావరీన్ అంటే నేను సావరీన్ అన్నాను అనుకోండి అంటే నాకు నా ప్ర నా నా లెక్క నా ప్రకారం ఎవడే నడుచుకోవాలి కానీ ఎవడి మాట ఎవడితోటి నేను ఎవడిని బట్టి నేను ఉండను అది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ నా ప్రకారం ఏ లా అయినా ఉండాలి స్టేట్ లా అయినా సెంట్రల్ లా అయినా ఏదైనా బట్ ఏ లా ప్రకారం కూడా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదు దట్ ఈజ్ సుప్రీం అలాంటి సుప్రీం స్టేటస్ మన లీగల్ ప్రొఫెషన్కి హైకోర్టు జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ప్రివిలేజెస్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్రకారం పార్లమెంట్లోను ఆర్టికల్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ప్రకారం స్టేట్ అసెంబ్లీస్ స్టేట్ కౌన్సిల్లోను వాళ్ళు నాలుగు గోళ్ళ మధ్య అక్కడ లోక్సభ రాజ్యసభల్లో కానీ ఇక్కడ స్టేట్ అసెంబ్లీ స్టేట్ కౌన్సిల్స్లో కానీ సుమారు ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో స్టేట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి మిగతా అన్నీ కూడా ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కూడా అసెంబ్లీస్ ఇరవై రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఈ చట్టసభల్లోని ఇక్కడ విధానసభ విధాన పరిషత్తు అక్కడ పార్లమెంట్లో అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత మాట్లాడుకుని ఉన్నా కడుపులో మంట ఉంటుంది 
ఈ ఎలక్షన్లో గెలవని వాళ్ళు ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ ఏది చేసినా ఏదో రకంగా కేకలేసి గొడవలు పడతారు ఈ కేకలేసి గొడవలు పడ్డం ఒకడి మీద ఒకటి తిట్టుకోవడం ఒకడి మీద ఒకటి తిట్టుకోవడం ఉంటుంది ఆ తిట్టుకునేటప్పుడు ఈ ఎలక్షన్లో ఓడిపోయిన వాళ్ళు బయట ఆ నాలుగు గోడల మధ్య ప్రధానమంత్రి మీద విమర్శలు చేస్తుంటారు తర్వాత కేంద్ర మంత్రుల మీద విమర్శలు చేస్తారు ముఖ్యమంత్రుల మీద విమర్శ చేస్తారు ఆ పార్టీకి సంబంధించి పెద్ద ఆపోజిట్ పార్టీకి సంబంధించి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినైనా ఏమైనా అంటారు నోటుకు వచ్చిన మాటలు అలాంటి నోటుకు వచ్చిన మాటలు బయటే కానీ అంటే ఆ నాలుగు గోడల మధ్య బయట బయట అంటే ఇప్పుడు ఏదో నీటిలోని మసిలికి ఉన్న పౌరు ఎలాగో ఆ నాలుగు గోడల మధ్య వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు అందుచేత మళ్ళీ బయటకు వస్తే దే విల్ బీ లైబుల్ ఫర్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ అలాగా ఆ నాలుగు గోళ్ళ మధ్య వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పౌరు పార్లమెంట్ మెంబర్స్కి లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్లు ఏవైనా మాట్లాడవచ్చు ఏవైనా తిట్టుకోవడం అని చేసినా మనకి వాళ్ళకి ఏ విధమైన సివిల్ క్రిమినల్ కేసులు ఉండవు అటువంటి అలా విధంగా ఒకళ్ళొకళ్ళు దూషించుకోవడం ఒకళ్ళొకళ్ళు విమర్శించుకోవడం అనేది ఈ స్టేట్ లెవెల్ హౌసెస్లో విధానసభ విధాన పరిషత్తులో చేసుకున్నా సరే వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి డిఫమేషన్ కేసులు అలాంటివి ఉండవు తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అంటే మాకు ఈ జడ్జెస్ వాళ్ళ యొక్క ఉన్న పదవీ కాలంలో మధ్యలో ఎవడో ఉద్యోగం తీసేస్తాడని భయం లేదు హైకోర్టు జడ్జీలని సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలని అపాయింట్ చేసేది సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం అంటే సూ చీఫ్ జస్టిస్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు నలుగురు వీళ్ళంతా ఈ కొలీజియము వీళ్ళు సిఫార్సు చేసిన తర్వాత కన్సర్న్డ్ చీఫ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ అయితే కన్సర్న్డ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ వాళ్ళు సిఫార్సు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాన్ని యూనియన్ లా మినిస్ట్రీకి పంపిస్తే వాళ్ళు త్రూ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా మళ్ళీ అప్పుడు గా ప్రెసిడెంట్ యాక్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఈ మధ్య కొలీజియం చేసినటువంటి సిఫార్సు చేసినటువంటి జడ్జెస్ని మళ్ళీ యూనియన్ లా మినిస్ట్రీ చేయడం దాని మీద జరిగింది మళ్ళీ అల్టిమేట్గా కొలీజియం ప్రకారం చేశారు ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అప్ప హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు అపాయింట్ అవ్వాలంటే సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం హెడెడ్ బై సుప్రీం కోర్టు కమిటీ అంటే కొలీజియం హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత చేసే సిఫార్సు చేశాక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు అంతకు పూర్వం ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్గా అపాయింట్ చేసేవారు ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కొలీజియం సిఫార్సు చేసిన దాని మీద చేస్తారు ఇప్పుడు హైకోర్టు జడ్జి కానీ సుప్రీం కోర్టు జడ్జి కానీ జాబ్ నుండి తీయాలంటే ఎవరు ఎవరి తరం కాదు సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం తీయలేదు ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా డైరెక్ట్గా తీయలేడు తీయాలంటే మళ్ళీ పార్లమెంట్లో టూ థర్డ్ మెజారిటీ ఇంపోజ్మెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ మూవ్ పెట్టి తీయాలి అయితే వీళ్ళు ఈ లోక్సభ మెంబర్స్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు కేంద్ర మంత్రులు కూడా దూషించినట్టు మాట్లాడచ్చు కానీ హైకోర్టు జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క కాంటాక్ట్ గురిని మాట్లాడకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఇంపీచ్మెంట్ మూవ్ ఒక జడ్జి వాడు కరా ఒక జడ్జి గారు కరప్షన్ చేశారు అతన్ని పదవి నుండి తీసేయాలి అని అంటే తప్ప ఈ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీలో నేను ఈ టాపిక్ చాలా చెప్పాను ఎంతమంది ఇంపీచ్మెంట్ మూవ్ ఫీ అయ్యారు కానీ ఒక్కరు కూడా ఇంపీచ్మెంట్ మూవ్లో డిస్మిస్ కాలేదు ఇంతవరకు ఇండియాలో ఇండియాలో ఒక హైకోర్టు కలకట్ట హైకోర్టు చేసి ఈయన మెయిన్ వైల్ రిజైన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ విషయాలు నేను ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీలో బాగా చెప్పాను అయితే ఆ విధమైనటువంటి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ మెంబర్లు కానీ లేకపోతే స్టేట్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరి గురిండైనా డెఫినెటరీ వర్డ్స్ చెప్పచ్చు కానీ ఓ హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ గురిండి మాట్లాడడానికి వీల్లేదు ఇండిపెండెంట్ జాబ్ జ్యుడిషియరీ అంటే వాళ్ళని పార్లమెంట్ టూ థర్డ్ మెజారిటీ తప్ప వాళ్ళు ఉద్యోగం నుండి తీసేటువంటి పవర్ ఎవరికీ లేదు తర్వాత జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పవర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పవర్ అంటే ఈ హైకోర్టు జడ్జీలకి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలకి ఎటువంటి రివ్యూ పవర్ ఉందంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పార్లమెంటు ఇప్పుడు ఏది లా పాస్ చేసిన లా అని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టరు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ తీసుకునేటువంటి కేబినెట్ డెసిషన్ గవర్నమెంట్ ఆబోధం చేసిన తర్వాత అది చల్లదని హైకోర్టు జడ్జి చెప్పొచ్చు హైకోర్టుకిలో ఛాలెంజ్ చేస్తే దాన్ని పక్కన పెట్టేయచ్చు అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మూడు క్యాపిటల్స్ అని తర్వాత ముందు తెలంగాణలో సై సెక్రటరీ భవనం కట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ముందు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు తర్వాత నో అన్నారు తర్వాత అలా అలాగెలాగా గూగిస్
మొదట్లో పొల్యూషన్ ప్రాబ్లము కన్స్ట్రక్షన్ ఆపాలనే డైరెక్షన్ రావడం కొంత గందరగోళం జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు ఈ విధంగా హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్కి ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత ఆదర్శ బిల్డింగ్ అనేది మొత్తం మనకి బొంబాయిలో ఇరేగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయని కేబినెట్లో దాన్ని డిమోని చేయడానికి చేయడం తర్వాత మళ్ళీ కోర్టు ఆర్డర్స్ అది చేయకుండా అప్పుడు ఇలాగా జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ తీసుకొని పలానా బిల్డింగ్లన్నీ తీసేయాలనంటే కోర్టుకి వెళ్ళి స్టే ఆర్డర్ తెచ్చుకొని ఆ కోర్టు నుండి ఇంజెక్షన్ వచ్చి అవి ఆపడం జరుగుతుంది ఇలాగా ఈ వేరియస్ రిట్స్ ద్వారా చాలా యాక్ట్స్ని చాలా అప్లికేషన్స్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులకి వెళ్ళి అప్లికేషన్లు పెట్టి కొన్ని ఒక కోర్టు ద్వారా అంటే లోవర్ కోర్ట్స్లో ఇంజెక్షన్ అంటాం హయ్యర్ కోర్ట్స్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు లెవెల్లో రిట్స్ అంటాం పని ఆపించవచ్చు తర్వాత పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషను పి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే పిఐఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఎవరికి అన్యాయం జరిగితే వాడే కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు కానీ పబ్లిక్ కోసం ఎవరైనా కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఒక జీవో కానీ ఒక లా పాస్ చేస్తే డాక్టర్లకు అన్యాయం జరిగింది అనుకోండి డాక్టర్లు డెఫెక్ట్ అయితే డాక్టర్లు కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు డాక్టర్లకి లాక స్టాండి ఉన్నట్టు తర్వాత అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి యాభై యాభై ఎనిమిది నుండి యాభై ఐదుకి దించేశారు వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి లోక స్టాండ్ ఉంటుంది కోర్టుకి వెళ్ళడానికి తర్వాత ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకూడదని బ్యాన్ వచ్చింది డాక్టర్స్కి ఎఫెక్ట్ డాక్టర్స్కి లోక స్టాండ్ ఉంది రైట్ టు ప్రొఫెషన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో వెళ్తారు అయితే లోక స్టాండ్ అంటే ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళే కోర్టుకి వెళ్ళడానికి లోక స్టాండ్ అంటారు కానీ మనకి సంబంధం లేకపోయినా ప్రజల కోసం ప్రజా సంక్షేమం కోసం పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ మ్యాన్ కోర్టుకి వెళ్ళడాన్ని పబ్లిక్ ఇంటర్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ అంటాం ఇది వన్ థర్టీ త్రీ సిఆర్పిసి ప్రకారం లోకల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులోని వేయచ్చు లేదా ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం హైకోర్టులోని అప్లికేషన్ వేయచ్చు పబ్లిక్ ఇంటర్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ వేయచ్చు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు కూడా వేయచ్చు ఎంసీ మెహతా అనేటువంటి ఒక లాయరు సుప్రీంకోర్టులో ఎన్నో పబ్లిక్ ఇంటర్ లిటిగేషన్ పిటిషన్స్ వేసి అతను పాపుల్ అయ్యారు అతను ఢిల్లీ పొల్యూషన్ కేసు గంగా పొల్యూషన్ గంగా వాటర్ పొల్యూషన్ కేసు తర్వాత ఓలియం గ్యాస్ లీకేజ్ కేసు అని అలాగా ఎన్నో ఆ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ లిటిగేషన్ కేసెస్ ఎంసీ మెహతా గారు వేసి చాలా పబ్లిక్ ఇది పాపులర్ అయ్యారు అలా కాకుండా ఈ పిటిషన్ చూడొచ్చు లేదా కోర్టు ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ని ఒక రేడియో ద్వారా కా రేడియో ద్వారా కానీ లేకపోతే టీవీలో చూసి లేదంటే పబ్లిక్ టాక్ని విని కూడా కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి సరైనటువంటి డైరెక్షన్ ఇచ్చి హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ డైరెక్షన్ ఇచ్చి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఈ చేయొచ్చు ఎవరు వేయకుండా పలానా పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ మీద అట్రాసిటీ జరుగుతున్నాయనే విషయం ఏ టీవీలోనో ఏ రేడియోలోనో లేకపోతే ఇంకా పబ్లిక్ సోషల్ మీడియాలోనో చూసి ఏ హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి వాటిని స్పందించి వాటి యాక్షన్ తీసుకొని న్యాయం చేసే హక్కు కూడా ఈ జ్యుడిషియరీకి జ్యుడిషియరీకి ఉంది తర్వాత ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు లాలో ఈ లాలో పలానా లెజిస్లేషన్లో ఏ ఉందో పట్టుకుని పెట్టి కష్టము లెజిస్లేషను ప్రిసిడెంటు ఏవీ లేకుండా జడ్జెస్కి వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళకి ఏది ధర్మం న్యాయం అనిపిస్తే ఆ విధమైనటువంటి ధర్మం న్యాయానికి సంబంధించినటువంటి జడ్జెస్ జడ్జెస్కి ఆ పవర్ ఇచ్చారు దాన్ని ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ లేదా ఇన్హెరెంట్ జ్యూరిస్టిక్షన్ అంటాం ఇలాగ లోవర్ కోర్ట్స్లో సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బి సిపిసివి సిపిసివి కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టు ప్రకారం లోవర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్ జడ్జెస్కి అప్ టు డిస్టిక్ జడ్జి వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఈక్వల్ జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ధర్మంగా వాళ్ళకి ఏదనిపిస్తే ఏం చేస్తే వాళ్ళు న్యాయాన్ని అందించగలరనే ప్రాతిపదిక మీద వాళ్ళు ఏ జడ్జిమెంట్ అనివ్వచ్చు వాళ్ళు పక్కన లాని లాని కస్టమరీ ప్రాక్టీస్ అన్నింటిని కూడా పక్కన పెట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెన్స్ డై జడ్జిమెంటు లాయర్స్ ఇవ్వచ్చు దాన్ని ఇన్హెరెంట్ జస్టిస్ లేదా ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటాం ఇలాంటి సివిల్ కోర్టు జడ్జెస్కు ఉన్న పవరు క్రిమినల్ కోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఉంది అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ఇటువంటి పవరే హయ్యర్ కోర్ట్స్ అయిన హైకోర్టుకి ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అటువంటి పవరు వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసే పవరు సుప్రీం కోర్టుకి ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ స్పెషల్ లీవ్ అప్పీల్ కూడా ఉంది తర్వాత ఈ విధంగా ఉన్నాయి అయితే ఈ విధంగా ఈ ఈ ఎటువంటి
క్యాబినెట్ తీసుకునే డెసిషన్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ చేసేటువంటి పవర్స్ హైకోర్టు డేటర్స్ సుప్రీం కోర్టు డేటర్స్ ఉన్నాయి అయితే లెక్చర్స్ ఎంతవరకు కవర్ చేసాం ఇంకెన్ని వరకు కవర్ చేయాలి ఇంతవరకు నేను టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ లెక్చర్స్ వీడియోస్ ఇచ్చాను ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ లెక్చరు ఇది జనరల్ లెక్చరు అయితే నూట నలభై ఐదు వరకు అత ఇంగ్లీషే ఉంటుంది తెలుగులో ఉండవు అని నేను అనుకో ఏనోడు అనుకోలేదు ఆ అనుకుని ఉంటే అవి కూడా అప్పటికే చెప్పేసేవాడిని వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ అయ్యేవి కానీ మరి తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు అడిగారని మన తెలుగు విద్యార్థులు అడిగారని ఫ్యామిలీలో వాళ్ళను టాట్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళను టాట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మొత్తం అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కవర్ చేశాను తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అంతకుముందు కవర్ చేశాను అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ నెగ్లెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి తర్వాత చెప్పే క్లాసులు అన్నిటి కూడా ఇంగ్లీష్ చెప్పిన వెంటనే తెలుగు వెంట వెంటనే చెప్పాను అలాగా ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ టూలో కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాను జూస్ ప్రిన్స్లో మూడు నాలుగు లెక్చర్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్ టూలో మూడు నాలుగు లెక్చర్స్ ఉన్నాయి అవి గ్రాడ్యువల్గా కంప్లీట్ చేస్తాను ఇంకా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఐపీసీ కాన్స్టిట్యూషను రెండు తెలుగులో చెప్పేస్తే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఐదు సబ్జెక్టులు ఫ్యామిలీ లా వన్ను టాట్స్ కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ను టాట్స్ ఫ్యామిలీ లా వన్ను కాన్స్టిట్యూషన్ లా వన్ను ఐపీసీ ఇవి మనం చెప్పేసినట్టు అయిపోతుంది సెకండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్కి అలాగా కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు అయితే లా యాజ్ అ హోల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటుంది తర్వాత సిపిసి సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ ఈ మూడు ఉంటాయి ఈ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు ఎవిడెన్స్ ఈ ఎవిడెన్స్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు తర్వాత సిపిసి సిఆర్పిసి ఐపిసి వీటి అవి వీరి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చేస్తాను అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ లా వన్ను తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ లా వన్ను ఐపిసి ఈ తెలుగులో చెప్పేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది సక్సెషన్ అడిగారు సక్సెషను ఫ్యామిలీలా ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో లేదని వెనక్కి పెట్టాను ముస్లింలా ముస్లింలా కూడా చెప్పాలి ముస్లింలా అంటే ఫ్యామిలీలా వన్ను ఈ హిందువులా ఎలా ఉందో ముస్లింలా కూడా ప్రాక్టికల్గా చాలా విషయాలు కామన్గా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మారుతాయి అవి మారి కొంచెం ఇవి వీటి మీద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ముస్లింలో ఓన్గానే చదువుకోవచ్చు కానీ నేను అన్నీ కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను చెప్తాను చెప్పాలంటే మీకు తెలుసు కదా అంత నోటితో మా చెప్పేసింది కాదు చాలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాకు కూడా బోర్డు పనులు ఉంటాయి ఎన్నో నేను జాబ్ కూడా చేయలేదు ఎందుకు ఈ పర్పస్గానే మనం ఏదో చేసి చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను నా లెక్చర్స్ కానీ ఎవరైనా ఒకటి రెండు సార్లు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడి వచ్చిన వాళ్ళు చదవడం రాయడం బాగా వచ్చిన వాళ్ళు రెండు సార్లు కానీ వినేసి ఇలా అయిపోయిన వెంటనే మొత్తం రేఖ సూర్యారావు లెక్చర్స్ ఎంతవరకు రెండు సార్లు వినేసాను అనుకున్నాడు డైరెక్ట్ హైకోర్టు ప్రాక్టీస్ వెళ్ళి సార్ మెరిట్గా కానీ మెరిట్కి గో మెరిట్ ప్రకారం తీస్తే ఖచ్చితంగా హైకోర్టు డేట్ అవ్వడం ఖాయమని చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను ఊరికే చెప్పలేదు నేను ఏలూరులో ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై ఎనిమిది సబ్జెక్టులు పరీక్షల ముందు ఐదు గంటలు నా క్లాసులు విని వీళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది ఉన్నారు అవి తర్వాత నా ముప్పై పేజీలు నలభై పేజీలు నోట్స్లు రాశాను అవి కొన్ని లా ఎన్నో వేల మంది స్టేట్ వైజ్గా విని అవే చదివి రాస్తారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బుక్స్ అంటే చదవచ్చు అండి నాలెడ్జ్ కోసం అండ్ ఇంపార్టెంట్ అండి పరీక్షల్లో మాత్రం అవన్నీ పెద్ద పెద్దవి ఎక్కడ చదవగలరు పరీక్షకి పరీక్షకి ఒకరోజు గ్యాప్ వస్తుంది మీరు వెయ్యి పేజీల పుస్తకం మీరు ఎలా చదవగలరు ఆ పెద్ద పుస్తకమే చదవండి మీ టేస్ట్కి కానీ అందులో ఒక పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుని ఒక నోట్స్లో రాసుకుంటే కానీ రిఫర్ చేయగలరు లేకపోతే మీరు చక్కెడ చదవగలరండి ఒక ఆ కేసులు జడ్జిమెంట్లు ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అవన్నీ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మీరు రాయడండి అవి మీరు రాస్తారన్నా కుదరదు ఆ వచ్చిన పరీక్ష ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్రకారం ఐదు క్వశ్చన్స్ ఎనిమిదో పదో అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ కేసు అనేది ఒక లీడింగ్ కేసు లేటెస్ట్ కేసు ఆ కేసుని నాలుగైదు లైన్లో నేను రాసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని మనకు అది వచ్చని మనం చెప్తే కుదరదు కదా ఇప్పుడు అది మీరు పరీక్షకి ఏం రాయాలి ఈ జడ్జిమెంట్స్కి అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒక సెక్షన్ మీద ఒక ఎన్నో పేజీలు ఒక యాభై పేజీలు ఉంటుంది బుక్లో ఒక సెక్షన్ మీద యాభై పేజీలు అంటే ఒక చాప్టర్లో ఎన్నో సెక్షన్స్ మీరు ఎన్ని యాభై పేజీలు చూడాలి అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి బిగ్ బుక్స్ అనేవి దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పజెస్ 
they are they will go in depth ఇప్పుడు ఒక కన్ఫెషన్ ఉన్న స్టేట్మెంట్ మీద ఎన్ని సందర్భాలు కోర్టులో కేసులు వచ్చాయో అన్ని కేసుల్లో ఒక్కొక్క కేసులో ఒక రకమైనటువంటి డైమెన్షనల్ ఇష్యూ వస్తుంది ఆ డైమెన్షనల్ ఇష్యూని ప్రతి డైమెన్షనల్ ఇష్యూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక్కొక్క కేసు వస్తుంది దాని యొక్క ట్రయల్ కోర్ట్ అని హైకోర్టు అని సుప్రీం కోర్టు అని అబ్జర్వేషన్స్ అని గైడ్లైన్స్ అని అవన్నీ వస్తాయి మనం అలాగేం లేదా దీని బాల్ఫర్ బాల్ఫర్ కేసు అంటే ఆ ఇలాగ భర్త డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాడు ఏమో లేదు కోర్టు కేసు అయింది అది లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ కాదు మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ నాట్ చల్లదు నాలుగు మాటలు చెప్తాం హ్యాష్బియోస్ వై అదే కానీ కేసుకి వెళ్తే బోల్డ్ అని పేజీలు వస్తాయి కాబట్టి ఏదైనా మనం జడ్జ్మెంటే కానీ చూస్తే కొన్ని వంద పేజీలు వందల పేజీలు ఉంటాయి కానీ ఆ వందల పేజీలు కొన్ని గిస్ట్ మనం రాస్తాం ఓకే అలాగా మీరు చూసుకోండి అలాగని మీరు ఎగ్జామ్ ముందు ఇవేఎస్ పేజీల పుస్తకం కూర్చుంటే అది ఎప్పటికి కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయడం ఎవరు తరం కాదు వాటిని ఒక వా లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడే బుక్స్ అవి నాట్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ ఇయర్ అని అనుకొని అవసరమైన వాటికి ఎగ్జామ్లో చదివి చేయండి తర్వాత తర్వాత లే ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను అయితే ఈ ఈ లెక్చర్స్ నేను ఇంతవరకు నూట నలభై ఐదు లెక్చర్స్ వచ్చేసరికి తెలుగులో చెప్పాలన్నారు అప్పుడు ఈ కొన్ని టాట్స్ ఫ్యామిలీ లెవెన్ను టాట్స్ ఫ్యామిలీ లెవెన్ను కాంట్రాక్ట్స్ మూడు చెప్పాను రెండు ఉండిపోయి అవి కంప్లీట్ చేస్తాను మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్లు కూడా తెలుగులోనే చెప్పాలని ఉంది అది ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనేది ఐడియా మనకి లేట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా రెగ్యులర్గా అన్ని కాలేజీలకి ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అని ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు బార్ కౌన్సిల్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇంగ్లీష్ని బాగా గౌరవించేది బాగా ఇంగ్లీష్ పిచ్చి మన ఒక ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకే ఎక్కువగా ఉంది ఈవెన్ ఐదో తరగతి చదివిన స్కూల్లో కూడా ఏదైనా ఫంక్షన్ అయితే ఇంగ్లీష్లోనే ప్రొసీడింగ్స్ అని చెప్తారు తర్వాత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం వస్తే అసలు తెలుగులో మాట్లాడరు కాబట్టి తెలుగుని ఎక్కువగా గౌరవించి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది తెలుగు ఇంగ్లీషే వీలైతే వరకు ఎక్కువగా మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ఒక ఒక గొప్ప ఆనరు స్టాటస్ అనుకొని మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఎక్కువగా చేస్తారు మరి కొద్ది స్టేట్స్ కానీ మెజారిటీ స్టేట్స్లో తెలుగుని ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళు ఎక్నాలెజ్ చేయరు ఎంటర్టైన్ చేయరు ఒక రాష్ట్రంలో వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ తప్ప అది వైస్ ఛాన్సలర్ మీటింగ్ అయినా ప్రిన్సిపల్స్ మీటింగ్ అయినా ఎవరి మీటింగ్ అయినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళ లోకల్ స్టేట్ భాష తప్ప ఈవెన్ హిందీ కూడా ఉపయోగించకపోవడం నేను చూశాను అలాగే ఒక గ్రూప్లో మంచి సీనియర్ సిటిజన్స్లో ఒక గ్రూప్లో మందరు పెద్ద పెద్ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ పెద్ద పెద్ద పొలిషన్లో రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు అంతా తెలుగే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు మధ్యప్రదేశ్ ఒకడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఒకడు ఎలా కలగుంటే అందరూ వాళ్ళు హిందీయే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇంగ్లీష్తో నిజంగా వాళ్ళు ఆ హిందీకి అలవాటు పడి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ చేశారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్నీ చేశారు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ పెద్ద పెద్ద బ్యాంకుల్లో చేశారు కానీ వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంతమంది ఆ పదిహేను ఇరవై మందిలోని ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు మాట్లాడరు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కూడా మర్చిపోయారు మాట్లాడు ఇంగ్లీష్ రాదని చెప్పడానికి చాలా దిర్ ఇస్ నో ఎగ్జాజరేషన్ టు సే ది ఫర్ గాట్ ఇంగ్లీష్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ హ్యావింగ్ డన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్ అని హిందీ హిందీ ఎక్కువగా మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు హిందీ 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 కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ని హిందీని ఈక్వల్గా నేర్చుకోండి హిందీ మీరు నేర్చుకుంటే చాలా మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది నాకు హిందీ రాకపోవడం హిందీ కానీ నాకు వచ్చుంటే ఈ లెక్చర్స్ అన్నీ హిందీలోని నేను ఇచ్చుంటే ఎన్నో వేల మంది లక్షల మంది వ్యూస్ లక్షల మంది చూసేవారు లక్షల్లో వ్యూస్ ఉండేవి కాబట్టి హిందీని మాత్రం మీరు బేసిక్గా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఏ భాష అయినా తెర సిన్సియర్గా ఇష్టపడి నేర్చుకుంటే ఆరు మాసాల నుండి వన్ ఇయర్లోగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడవచ్చు ఆ ఇష్టం లేకుండా అయితే అవదు అయితే నాకు ఇష్టం ఉంది నేర్చుకోవాలని కానీ నేను అక్కడ ఇక్కడికి హిందీ ఏరియాకి వచ్చిన మరాఠీ ఏరియాకి వచ్చిన జాబులో స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ పనులు పనులు వాటిలో పడిపోయి పుస్తకాలు రాయడం వీటిలో పడిపోయి నేను నేర్చుకోలేకపోయాను లేకపోతే నాకు కూడా హిందీ వచ్చేది కాబట్టి హిందీ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హిందీలోని ఇంగ్లీష్లోని ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటండి నేర్చుకోండి అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 
తర్వాత అదేవిధంగా మీరు ఏ ఏ ఏ స్టేట్లో ఉంటే ఆ స్టేటు లోకల్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోండి ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ గ్రేట్ అండ్ మన దేశ భాషలో అంతా తెలుగు లేస్తే అని మన కృష్ణదేవరాయ లేదు అని మనం అంటాం అలాగని మనం అన్నిటిగా ఈ ప్రతి భాష అది నిజమే కావచ్చు కానీ ఆ మాట వేరే స్టేట్ వాళ్ళ ముందు అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఎవరి భాష మాది మా హిందీ గొప్పని వాడంటారు మా మరాఠీ గొప్పని వీళ్ళు అంటారు మా తమిళ్ గొప్పని వాళ్ళు అంటారు మా మలయాళం గొప్పని వీళ్ళు అంటారు అందుచేత ఎవరి భాష వాళ్ళకే గొప్ప కానీ మనం మన తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి ఆ మాట మనం గౌరవిస్తాం అవును నిజమే మన తెలుగులో నిజంగా అన్ని గొప్పతనాలు ఉన్నాయి దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అని ప్రూవ్ చేస్తాం కానీ మన తెలుగు వాళ్ళే అని వింటారు వేరే భాష వాళ్ళు దాన్ని వినడానికి ఒప్పుకోరు మా మరాఠీ గొప్ప అని మహారాష్ట్ర అంటారు తమిళే గొప్ప అని తమిళనాడు వాళ్ళు అంటారు కాబట్టి ఎవరి భాష వాళ్ళకే గొప్ప కాబట్టి హిందీ ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా బాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు చూడండి ఆ తర్వాత మీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఎక్కడ సెటిల్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకోండి పివి నరసింహరావు గారికి అన్ని భాషల్లో మాట్లాడబట్టి అతను ప్రధానమంత్రిగా అతను అన్ని భాషల్లో మాట్లాడగలరని చాలా హైలైట్గా చెప్పుకుంటారు పివి నరసింహరావు గారి గురించి అంత హైలైట్గా చెప్పుకుంటారు తర్వాత ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక మోస్ట్ ఐదు టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తీసుకోండి ఐదు టాపిక్స్ బాగా సైడ్ ఎడింగ్స్ అన్ని పెట్టినట్టుగా ఉంటే ఐదు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన ఖచ్చితంగా రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి అవి మీరు బాగా ఎక్స్ట్రాగ్లెంట్గా రాసేస్తారంటే మీకు ఎగ్జామినర్కి మీ మీద మంచి ప్రశ్న పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ అనుకోండి ముందు క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ చదివేయండి తర్వాత వెంటనే మైనర్ కాంట్రాక్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీస్ పర్టికులర్ లెవెల్స్ మైనర్ కాంట్రాక్ట్ చదివేయండి తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్ ఇంటర్ప్రెడ్ ఇవన్నీ చెప్పాను నేను ఇవన్నీ చెప్పాను ఈజీ తర్వాత ఇలాగా అలాగే టార్చ్ తీసుకోండి టార్చ్ తీసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ స్ట్రిక్ట్ లైబిలిటీ చదివేయండి స్ట్రిక్ట్ లైబిలిటీ తర్వాత నెగ్లిజెన్స్ చదివేయండి నెగ్లిజెన్స్ తర్వాత డిఫెన్సెస్లో వాలంటీ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరియా ఇలాగా మంచి ఫైవ్ టాపిక్స్ ఎక్సలెంట్ టాపిక్స్ తీసుకుంటే అవి ఖచ్చితంగా రెండు మూడు వచ్చేస్తాయి వాటిని మంచి సైడ్ ఎడింగ్స్ హ్యాండ్ షేడింగ్స్ అన్నీ వేసి వేసుకొని దంచి కూడా రాస్తారంటే మీరు ఫస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ బ్రహ్మాండంగా రాస్తే ఎగ్జామినర్కి మీ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ పడిపోతుంది మిగతా క్వశ్చన్స్ యావరేజ్గా రాసినా బాగా రాశారనుకున్నంత దీనిగా మీకు ఈజీగా మార్కులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు తర్వాత తర్వాత ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ తీసుకోండి లాంగ్వేజెస్ ఈ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పాను ఇంగ్లీష్ ఇది తర్వాత మీరు షార్ట్ హ్యాండ్ అయ్యే నేర్చుకున్నట్టయితే షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకుంటే చాలా మంచిదండి మీరు ఒక సెమినార్కి వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఒక కోర్టులోకి కోర్టుకి వెళ్ళారనుకోండి ఒక అడ్వకేట్గా ఉంటే అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా పాయింట్స్ చక్క చక్క చక్కని మీరు రాసేసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తర్వాత లాయర్ మాట్లాడినమైన అక్కడ జడ్జి మాట్లాడినా ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొవైడ్ నేను కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అక్కడ జడ్జి గారి మాటలు కానీ ఇది మాటలు కానీ నేను మీరు ఏమైనా ముఖ్యమైనటువంటి హైలైట్ ఈ లాయర్ ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు జడ్జి ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నాడు అలాంటి పాయింట్స్ అయినా మీకు రాసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశం ఏమైనా ఉంటే రాసుకోవచ్చు అంటే షార్ట్ హ్యాండ్లో టకటక్ మనం రాయచ్చు ఒక సెమినార్కి వెళ్ళారనుకోండి ఈ స్టేట్ సెమినారు నేషనల్ సెమినారు ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్కి వెళ్ళినా ఒక పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు స్పీచెస్ అవన్నీ వెళ్ళినా ఆ వీళ్ళని అవన్నీ టకటకమని మనం షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకున్నారంటే ఆ షార్ట్ హ్యాండ్తో మీరు అప్పటికే ఒక రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఇందులో కలెక్ట్ చేసి మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని మిక్స్ చేసేసి అది కాపీ కొట్టా అనిపించకుండా ఒక ఆర్టికల్ రాసేస్తే మీరు చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది తర్వాత నేను బిఎల్ చదివినప్పుడు నా క్లాస్మేట్ ఈ షిప్యార్డ్లో కొలిక్ కూడా మా కృష్ణమూర్తి గారు అని ఉండేవారు అతను స్టెనోగ్రాఫర్ అతను కాలేజీకి నోట్బుక్ వచ్చేవాడు అంతా కూడా లెక్చర్స్ అంతా కూడా షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకునేవాడు అతనికి ఏ బుక్ కానీ ఏమీ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఒక్క నోట్సే ఏ పరీక్ష అయితే ఆ పరీక్ష ఆ నోట్స్ ఆ షార్ట్ హ్యాండ్లో నేర్చుకుంటాడు పాస్ అయిపోతాడు హీ వాజ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ అలాగా షార్ట్ హ్యాండ్స్లో ఆ గొప్పతనం ఉంది టైపింగ్ కూడా ఇప్పుడు టైపింగ్ టైప్ రైటర్ మీద ఏఎస్డిఎఫ్ సెమికోల్ ఎల్కేజీ హెచ్ ఏ టు జెడ్ అవి కాన్ ఉండదు మనకి సెల్ ఫోన్లో కుదరదు కానీ ఏవని ఫిగర్ వైజ్గా ఒక వర్డ్స్ వర్డ్స్ వచ్చేస్తే కుదరదు కానీ ఈ టైప్ రైటింగ్ మారు మీరు నేర్చుకోగలిగినట్టయితే కంప్యూటర్ మీద మీరు ఈజీగా టైప్ చేయగలుగుతారు కంప్యూటర్ మీద మీరు టైప్ రైటింగ్ వస్తే చాలా స్పీడ్గా కంప్యూటర్ మీద టైప్ చేయించుకోవడం రెండు చేతులతోటి టైప్ చేయడం చాలా ఈజీ స్పీడ్ వస్తుంది అది
చేస్తే అసలు ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎక్కడ కొట్టాలి టూ అడ్రస్ ఎక్కడ కొట్టాలి సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ కొట్టాలి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ కొట్టాలి డియర్ సార్ ఎక్కడ మా మేడం అని ఎక్కడ బిగిన్ చేయాలి ఓపెనింగ్ వర్డ్స్ ఎక్కడ కొట్టాలి ఎండింగ్ ఎలా కొట్టాలి ఎక్కడ ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి థ్యాంకింగ్ యూ ఎక్కడ కొట్టాలి ఎవరు స్ఫేత్ఫుల్లీ ఎక్కడ కొట్టాలి ప్లేస్ స్టేషన్ ఇవన్నీ మార్జిన్స్ ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే మీకు వేరియస్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా టైప్ రైటింగ్ సెకండ్ పేపర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వారు కస్టమర్ కూడా మూడు మాసాలు మూడు నాలుగు మాసాలు టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి టైప్ రైటింగ్ కానీ మీరు నేర్చుకోగలిగితే చిన్నపిల్లలు మీకు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది అయిన తర్వాత కంప్యూటర్ లేని జీవితం లేదు అది అది ఇప్పుడు సెల్ ఫోను ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ యూత్ ఎవరిని చూసినా సరే సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళ ముఖం కనిపిస్తుంది లేదు చెప్పలేం కానీ వాళ్ళ చేతిలో సెల్ ఫోన్ పిసుకుతూ కనిపిస్తారు ఆపరేట్ చేస్తూ వాడు అయితే సెల్ ఫోన్ను ఎంతవరకు వాడుతున్నాం అంటే అది ఎయిత్ వండర్ కాదు అన్ని వండర్స్ ఒక ఎత్తు అయితే ఒక సెల్ ఫోను ఒక ఎత్తు అని చెప్పొచ్చు అందులో నాకు ఈ సెల్ ఫోన్ అసలు ఏం వాడడం తెలియదు ఏదో వాట్సాప్ గూగుల్లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడం తప్ప అసలు అందు ఎన్నో ఫిగర్స్ ఉంటాయి అందులో అందులో రెండు మూడే వాడగలను ఫోన్ చేయడం ఎస్ఎంఎస్ వాట్సాప్ తర్వాత గూగుల్ టైప్ కొట్టి ఏది కావాలంటే పలానా డీటెయిల్డ్ నోట్ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అంటే వచ్చేస్తే అయిపోయి దాంట్లో కలుసు అంటే డీటెయిల్డ్ నోట్స్ ఆన్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అంటే వన్ పది ఆర్టికల్స్ వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఇలాగా సర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్ అంటే వచ్చేస్తాయి ఇలాంటివన్నిటికీ నేను వస్తాయి అలాగే ఏ సబ్జెక్ట్కైనా ఎన్నిటికైనా ఎన్ని రెండు వేల ఏడు వందల భాషలు ఉన్నాయట ప్రపంచంలో రెండు వేల ఏడు వందల భాషలు ఉన్నాయట ప్రపంచంలో అలాగా పదమూడు వందల భాషలు మాట్లాడతారట అయ్యా లండన్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ అటువంటి గొప్ప సెల్ ఫోన్ని మనం ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నామంటే పిల్లలు ఎంతసేపు చాటింగ్లకి ఏవో చూడడానికి ఉపయోగిస్తారు నిజంగా సెల్ ఫోను ఉపయోగించుకోగలిగితే అసలు నేను పుస్తకాలు రాసినప్పుడు దేనికైనా చుట్టూ ఎన్నో బుక్స్ పెట్టుకుని దేనివాడిని ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు చూడక్కర్లే గూగుల్లో మైక్ టచ్ చేసి పలానా కేసు వెంటనే అడిగేస్తే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని కేసులు గుర్తుండవు కదా పలానా సెక్షన్ పలానా ఈ టాపిక్ సి సిఆర్పిసిలో ఏ సెక్షన్ చెప్తుంది అంటే తప్పకమని వచ్చేస్తుంది అది ఇన్హెరెంట్ జస్టిస్ సిఆర్పిసిలో ఏ సెక్షన్ అంటే టక్మని వచ్చేస్తుంది లేనప్పుడు అంతకుముందు ఏం చేసేవాడిని సిఆర్పిసి బుక్ తీసి అందులో చూసేవాడు లేదు బేర్ యాక్ట్ చూసి చూడాలి ఇప్పుడు అంతటి ఈజీ పుస్తకాల వల్ల వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఈ సెల్ ఫోన్ని మీరు చక్కగా వాడుకుంటే మీరు చాలా బాగా బాగుపడతారు మన లీగల్ ఎడ్యుకేషను లా చదివాను ఇంజనీరింగ్ రాలేదు మెడికల్ రాలేదు ఏమి లా అని అనుకోవద్దు కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ లా చదివినా ఒకటే మీరు నాలెడ్జ్ ఉండి చేయొచ్చు పెద్ద పెద్ద చదివిన కాదు ఒక ఆర్ గో ఆర్ గోపాలకృష్ణ అని రోనింగ్ గోపాలకృష్ణ అని శ్రీకాకుళంలో ఒక సోంపేట పలాస్లో ఒక చిన్న విలేజ్ అతను యాక్చువల్గా సో నార్మల్ నార్మల్ క్యాండిడేటు సివిల్స్లో మూడో ర్యాంక్ వచ్చాడు అంటే ఆ సివిల్స్ రాసిన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వర్లు మల్టీ మిలియనియర్ పిల్లలు గ్లోబల్ స్కూల్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళు ఎంటెక్లు ఐఐటీలు చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇదనేదో జస్ట్ ఎంఏ ఏదో చేసి అలాగా వచ్చి దానికి మీరు అది పెద్ద 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 ఇంట్లో చదివిన వాళ్ళే బాగుపడతారని అనుకోకర్లేదు మీరు కృషి ఉండి కష్టపడితే మీరు బాగుపడచ్చు మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్లోనూ కూడా మీరు పెద్ద చాలా పొజిషన్లోకి వెళ్తారు పాల్కీ వాళ్ళకి ఎంత గొప్ప పేరు ఉంది ఎల్ఎం సింఘ్వీకి ఎంత పెద్ద పేరు ఉంది లాలోనే మహానుభావులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కృష్ణరాయులు తర్వాత ఎంతోమంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని కొంచెం మీ యొక్క లీగల్ ప్రొఫెషన్కి ఇచ్చిన గౌరవాన్ని మీరు నిలబెట్టుకొని లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ గౌరవించండి టీచర్స్ని గౌరవించి గౌరవించకపోయినా పర్వాలేదు చేయకండి నేను గుండెల మీద చేసి చెప్తున్నాను నేను ఒక స్టూడెంట్ ఆర్టికల్ చూసినా సరే అతను నా గురువుగానే భావించి అతని ఆర్టికల్ చూస్తాను కాబట్టి నా ఆర్టికల్స్ నేను రాసే వీడియోసు స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు టీచర్స్ వినొచ్చు ఈవెన్ ఎవరైనా వినొచ్చు ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ కొత్త సబ్జెక్ట్ అంటే సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్ అయినా ఇబ్బంది పడతాడు ముందు నా వీడియోస్ నా బుక్ చదివి పెద్ద బుక్ చదవనివ్వండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది తనకి ఈజీ అవుతుంది ప్రిపరేషన్ డైరెక్ట్గా పెద్ద బుక్ చూస్తే తనకి హిమ్ సెల్ఫ్ విల్ ఫీ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఆ రాగ సూర్యారావు అయినా పర్వాలేదు మనం నేర్చుకోవడానికి చిన్న పెద్ద చూడకూడదు రాగ సూర్యారావు చూద్దాం ముందు ఆ వీడియో చూద్దాం 
వీడియో దాని తర్వాత బుక్ చదువుదాం ఆ బుక్ తర్వాత పెద్ద బుక్ చదువుదాం అప్పుడు మనకి బాగా వస్తుంది అనుకుంటే హీ విల్ బీ హీ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఆడో సూర్యారాయణ బచ్చాగాడు అనుకుంటే హీ విల్ హ్యావ్ టు రీడ్ పెద్ద బుక్ చదివి అన్నీ చూస్తాయి దీనికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు విష్యూ ఆల్ ది విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్